ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो अपने बीवी बच्चों को लेके एक वॉर जोन में जाना चाहेगा नो वन वॉन्ट्स कहा चुन इंसान पन्न शुरन हलाकत इसमें तो सो इट इज लाइक एंटरिंग इन टू अ स्पेस वेर इवन वी एज कश्मीरी फेस सो मच डिफिकल्टी रोजन से सहल खा था वंद क्या परेशान से आसान तेज बे नॉट जस्ट द विंटर क्लाइमेट इन कश्मीर बट जस्ट डेली लाइफ इट इज अ स्ट्रगल एवरी सिंगल डे द एंगजाइटी द पेन बिकॉज एवरी डे लाइक राइट नाउ वी आर ऑल अवेक इन कश्मीर इट मस्ट बी वॉट फाइव ए एम फोर ए एम राइट नाउ एंड एवरी वन इज अवेक बिकॉज वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अ लिटल बिट मोर ऑफ वॉट इज गोइंग टू हैपन विद आर लाइव टूमोरो is there is there anyone who even knows a little bit more of information on uh, what can happen or some more clarity so this kind of anxiety and this kind of life is it's very hard but uh, and no, no sensible person uh, would want to you know get up from mumbai or delhi or bangalore and go and just settle down over there so most of the people who are coming are those who have nothing in india or those who are ex military and they are going to be settling over there which creates a different set of problems for us so this is been going to become a huge issue soon ji sir bhai agar aap kuch question karna chahenge to please go ahead um i i just want to say something um so if anybody needs like any kind of information or anything amplified uh i think there's a tag going around called save kashmir so i think everybody should start using that um i'm seeing a lot of uh i guess younger people involved in that tag this way that something is going on on back door it's not there of musharraf uh, and hopefully that uh, sensitivity uh, like sense will prevail and uh, kashmir cause will not be affected thank you sir bhai thank you sir bhai acha mujhe question to mirza sahab ji 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 please go ahead uh, assalam alaikum sir wa alaikum assalam uh hame to pata hai matlab दो सालों से जो हो रहा है कश्मीर में तो वो सबको पता है या मतलब कि तीन सौ सत्तर है वो पैंतीस से तो वो तो खत्म ही हो गया है अब जिस मकसद के लिए उसको खत्म किया गया है तो वो तो होना ही है वो चाहे फर्दर बायोफिकेशन हो या जम्मू को कुछ और देना हो या मतलब कि बाहर के आदमियों को कश्मीर में या जम्मू कश्मीर में उनको मतलब के कॉलेज मतलब के ऐसे प्लेसेस देने वहां जहाँ उनको बसवाएंगे तो वो तो ऑब्वियसली होगा ही तो मगर मुझे सवाल यहाँ पर है कि जो कश्मीर इशू है जो पॉलिटिकल इशू है ये इसकी तीन पार्टीज है एक तो इंडिया है पाकिस्तान और कश्मीर जम्मू कश्मीर के लोग हैं तो आप क्या समझते हो कि कश्मीर का सॉरी पाकिस्तान का रोल क्या होना चाहिए मतलब कि क्या वो अपने आप को कश्मीर मस्त कश्मीर जो मतलब की जो वो एक पार्टी है इसकी क्या वो अपने आप को इशू से अपने आप को मतलब एलिमिनेट कर रहा है या क्या कर रहा है मतलब क्योंकि इंडिया जो कर रहा है वो ओपनली कर रहा है इज डूइंग एवरीथिंग व्हाट शुड बी द रोल ऑफ पाकिस्तान और इज पाकिस्तान पुलिंग हर स्टेप आउट ऑफ द कश्मीर की शुआर ये मेरा सवाल है तो बस आई कैन मैं कोशिश कर सकता हूँ इस पर जवाब देने की वाले इस्लाम हुसैन तो आई थिंक देखिए पाकिस्तान में कोई भी ऐसी गवर्नमेंट आ नहीं सकती है जो ये अफोर्ड करे कि ये बोलना कि हम कश्मीर इशू से अपने आप को निकाल दें वैसी सरकार दोबारा पावर में आएगी नहीं कभी अगर किसी ने भी ऐसा बोला क्योंकि विद इन द पाकिस्तानी पॉपुलेशन जो पाकिस्तान की आवाम है वहां पे काफी ज्यादा सेंटिमेंट है इट इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट फॉर कश्मीरीज एंड जिन कश्मीर इशू इट सेल्फ ऑल्सो इट इज इंटरवोवन इन टू द पोलिटिकल नेरेटिव इन मेनी वेज इट इज मोर इंटरवोवन देन इट इज इवन विद इन द इंडियन नेरेटिव क्योंकि इंडियन नेरेटिव में जो डिस्कोर्स है दैट इज मोर अ डिस्कोर्स ऑफ वॉर एंड नॉट अ डिस्कोर्स ऑफ फेमिलियरिटी वेर इज क्योंकि हमारा कोई वी आर नॉट को रिलीजनिस्ट हमारा दिन नहीं मैच करता हमारा कल्चर मैच नहीं करता इनफैक्ट हमारे तो कोई ट्रेड टाइज भी नहीं थे इंडिया के साथ जब जवाहर टनल बनी है उसके बाद हमारे ट्रेड टाइज भी बने हैं वरना कश्मीर में जो दरियाए हैं जो भी इनतीस दरिया ऑल गो इन टू पाकिस्तान आर ट्रेड ऑल्सो before this forced merger was through pakistan and then from pakistani territory into india 
एंड देन ऑफकोर्स सेंट्रल एशिया के जो हमारे कनेक्शन थे सो आर the natural uh, connections were always away from india but this is now a forced uh, merger so within indian imagination kashmir's place comes in just by calling it the abode of shiva to isme raj tarangini wo ek myth banta hai kyunki har nation ka ek myth hota hai aur is us myth mein log phir yakeen karne lagte hain jisko there are many political scholars who trace how these myths are created is tarah india ka ek myth hai ki hum ek 5000 saal ki civilization hai jabki india has only come into existence after 1947 there was no india before 1947 and if you want to deconstruct it even more then even the word india ye to ye indians ne apne aap ko india kabhi nahi indians kabhi nahi bola hai it is the arab traders the middle eastern traders who would call the land to the east of indus as hind तो वहीं से हिंदू आया वहीं से हिंदी भी आया जो दीज आर नॉट देयर ओन दे आर नॉट कॉलिंग देम सेल्स समथिंग दे आर नोन बाय व्हाट अदर्स हैव कॉल्ड देम एंड इवन उसको फर्दर डिकंस्ट्रक्ट अगर करें तो देयर इज नो वन हु इज रियली इंडियन एज सच बिकॉज द इंडियन पॉपुलेशन एज वी नो इट टुडे दीज आर फ्रॉम मेनी मेनी डिफरेंट प्लेसेस कोई सीरिया से आया है कोई सेंट्रल एशिया कोई अफ्रीका तो व्हिच इज व्हाई देयर आर सो मेनी डिफरेंट एथनिसिटीज और सो मेनी डिफरेंट ओरिजिनस इन इंडिया बट इनका एक नेशनल मिथ है और वो नेशनल मिथ यही है कि हम गॉडेस सरस्वती की तरह देखते हैं इस नेशन को इस नेशन का एक पाव है इस नेशन के हाथ हैं जो अरुणाचल तक जाते हैं गुजरात तक जाते हैं इस नेशन का एक सर है जो कश्मीर है तो एक जो ही आप एक नेशन को इस तरह से परसोनिफाई करते हो इसको एक इंसान की शक्ल में देखते हो तो फिर फिर लोग बोलते हैं कि हम इस नेशन का सर कैसे काट सकते हैं तो ये आपने परसोनिफाई कर दिया ना तो इमेजिन भी नहीं करते हैं फिर लोग इस नेशन को कश्मीर के बगैर जबकि असली अगर हम पॉलिटिकल कंट्रोल का मैप देखेंगे जो मैप ये इंडिया में दिखाते हैं वो तो मैप है ही नहीं एक्चुअली उसमें इनकी काली माता जो के फेमस फॉर कटिंग हेड और इनका वो एक जो एलिफेंट वाला करेक्टर है इट्स आल्सो फेमस फॉर कटिंग हेड हेड एंड इंसिडेंट सो इट्स नॉट अ बिग डील फॉर देम टू बिलीव इन लाइटर मोड पे नो आई अंडरस्टैंड बट आई वाज टू दैट जो ही हम एक इमेज को परसोनिफाई कर देते हैं इट्स हार्ड टू इमेजिन फॉर देम दैट ये अलग हो सकता है जैसे अगर आप इंडियंस को कभी बोलोगे जस्ट इमेजिन देयर नेशन मैप विदाउट कश्मीर इट्स इनकनसीवेबल फॉर दैम वो दे आर नॉट अनएबल टू रिकनसाइल दैट बट दैट इज द लिमिट ऑफ इंडिया इमेजिनेशन ऑन कश्मीर वेर इज द इमेजिनेशन ऑफ द एवरेज पाकिस्तानी इट एक्सटेंड्स बियॉन्ड अ पोलिटिकल मैप इट एक्सटेंड्स टू ह्यूमन कनेक्शन ह्यूमन इमोशन यू टेल वेन यू आई मीट पाकिस्तानीज इन द यू के ऑल्सो एंड यू कैन सी हाउ मच ऑफ एन इमोशन दे हैव how much they know of what's happening in kashmir which the common indian does not so in pakistan it is not possible that any government will come into power and say hame chhodna hai kashmir ko wo mumkin nahi hai ha ab state ki apni majburiyan ho sakti hain ya strategies bhi ho sakti hain ki unke liye kya faydemand hai at certain times like for example in this last one year pakistan could have filed a case before the international court they could have said ki in india ne to shimla agreement ko violate kar diya hai they could have done many other things also in this situation which they have not done but that is the state's decision wo unko decide karna hai ki hamari gunjaish kitni hai kya hame military फाइट करनी है क्या हमें डिप्लोमेटिक फाइट करनी है ये सारे स्टेट के डिसीजन होते हैं लेकिन एट द सेम टाइम स्टेट के नॉट डिवोर्स इट सेल्फ फ्रॉम द पोजिशन विच इज वेरी कॉन्क्रीट दैट दे हैव टू फाइट ऑन कश्मीर चाहे वो डिप्लोमेटिक हो या मिलिट्री हो या कोई भी मतलब दे हैव टू टेक अ वेरी क्लियर पोजिशन अगेंस्ट वॉट इंडिया इज डूइंग तो कंसिस्टेंटली वो करते आए हैं अब इसमें कितना फायदा हुआ है हमारा और कितना नुकसान दैट्स ऑफकोर्स डिबेटेबल एंड एज as someone who is uh, observing the situation and experiencing it also i would personally say that there are better things that they can do such as filing a case before an international board uh, they can they are they legally their position is strong over there but jitna mera understanding is pe hai and i've i've had uh, communications with legal teams from within pakistan also on this and my understanding is that they will not file a case unless they are sure of winning और ऐसा कोई भी लॉयर कोई भी कोर्ट आपको नहीं मिलेगा जहां पे आपको पहले ही बोला जाएगा आप केस करिए आप तो जीतेंगे पक्का ऐसा कहीं नहीं होता है देर इज ऑलवेज अ चांस दैट यू माइट विन देर इज अ चांस यू माइट लूज बट देर इज अ रीजनेबल चांस दैट पाकिस्तान केस इन दिस सिचुएशन इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग 
because the Shimla agreement has been violated. Uh, India has taken a unilateral decision on Kashmir, which goes against what they have decided that all their decisions, all their disputes will be resolved bilaterally. And in the world, there consensus on this that Kashmir ka jo issue hai, it is one of the issues which India and Pakistan have agreed to resolve bilaterally. So this language of bilateralism was under this. At one time, we had an international issue, thay, international dispute, then we became a bilateral issue. Ban so that's why it happened, because both countries agreed to resolve their disputes bilaterally. And for those of you who are not lawyers over here, the problem with international law is that the moment states agree to do something, it becomes binding upon them, that we have decided Unless it is violative of use cogens, use cogens are those principles of law which you cannot debate on. You can't say that genocide is our right. हम करना चाहें तो करें वो यूज क्वेश्चन है यू कैन नॉट डू सर्टेन थिंग्स एंड सर्टेन थिंग्स आर मैंडेटरी बट एवरीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दैट स्टेट्स कैन डिसाइड अमंगस देमसेल्व्स कि हमें कैसे अपने रिलेशंस करने हैं तो ये इंटरनेशनल लॉ का एक हिस्सा होता है तो अगर दो स्टेट्स ने डिसाइड किया कि हमारे बीच में जो भी डिस्प्यूट्स हैं इनको हम बायलैटरली रिजॉल्व करेंगे तो अदर कंट्रीज विल आल्सो से ठीक है आप कर लीजिए इनको बायलैटरली रिजॉल्व बट अब हमारा आर्गुमेंट एज कश्मीरीज ये है कि देखिए हमने अब सिंस शिमला अकॉर्ड से भी तब से भी अब 50 साल हो चुके हैं और अब इस इशू को तो ओवर 7 डेकेड्स वे बीन वे बीन वेटिंग फॉर यू टू रिजॉल्व इट सो इट्स नॉट गेटिंग रिजॉल्व थ्रू दिस सो वी नीड थर्ड पार्टी इंटरवेंशन वी नीड यूके यूएस और सम कंट्री टू एग्जर्ट प्रेशर टू पुश देम टुवर्ड्स डायलॉग बिकॉज़ अदरवाइज सी फॉर इंडिया इफ देयर इज नो कम्युनिकेशन इफ देयर इज नो डायलॉग इट डजंट हर्ट देम फॉर देम स्टेटस को इज गुड उनको जो कंसोलिडेट करना हो कर लेंगे so we need some international intervention in that and for that either pakistan has to declare that shimla accord is now not valid or they have to file a case and say that look it has been violated please take action wo tab ho sakta hai so this is my interpretation from as a lawyer i can say this but baki hota hai ki state ki kya marzi hai karna ki kya state wo karna chahega that has political considerations that has इकोनॉमिक कंसीडरेशंस मिलिट्री कंसीडरेशंस क्योंकि अगर पाकिस्तान ने केस फाइल किया उसका मतलब ये नहीं फिर इंडिया भी चुपचाप जाके वहां पे केस को रिस्पोंड करने आएगा दे मे टेक सम मिलिट्री एक्शन दे मे इंक्रीज टेंशंस इन बलूचिस्तान एंड देयर आर मेनी थिंग्स अबाउट द सिचुएशन व्हिच वी विल डेफिनेटली नॉट बी अवेयर ऑफ कि वो क्यों किया जा रहा है बट ब्रॉडली स्पीकिंग इट इज सेफ फॉर पाकिस्तान टू फाइल अ केस बट दे हैव नॉट डन दैट फॉर रीजंस व्हिच आर बेस्ट नोन टू द स्टेट I hope that answers your question. Thank you so much for in, you know, sharing such a such a deal. It's very important for us. Mr. Bai, it's very good that you have shared this with us. Slowly, we also learn from you. Please. Sir, if you have any questions you want to ask, please go ahead. Even Burak. Sir, Burak, you have to ask your question. Yes, yes. मैंने आपका एक कभी एक पोस्ट देखा लाइक देर आर टू हंड्रेड थाउजेंड रिक्वेस्ट फॉर डेटा फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज सो लाइक डू दे प्रोवाइड डेटा टू द गवर्नमेंट एंड इफ दे डू अंडर वॉट सर्कमस्टांस Thank you. Well, uh, they always provide data to governments. There is no circumstance where they deny data once the government has asked for it. Because जो भी ये social media companies होती हैं, इनको countries के अंदर काम करना होता है. And they are just companies. They are not some. They are not an international body that can deny requests from governments. In some cases, they try to resist a little bit because they also have to maintain the loyalty of their customers. This is us, the users. For example, whatever we discuss over here right now, this will be if if the Indian government asks for this data, they will get it, and they can always make a more official request saying that maybe they are probing terrorism links, maybe they are probing some crime links being which are being investigated. So they always get the data that they ask for. But of globally, all the requests that have been made, if I remember correctly, I think over thirty percent. Had been made just by the Indian government, which is a massive, massive number. Uh, we are also talking, considering there are some countries that are at war, 
some countries which are going through tremendous turmoil but of all of those places india is the place that has made the maximum number of requests in fact uh, a few weeks ago some of my tweets got taken down uh, when the indian government had complained to twitter and uh, they had said that uh, my tweets were misinformation on covid they were going to create a law and order situation उन ट्वीट्स में से तो एक दो ट्वीट मेरे ऐसे थे जिसपे मैंने कोविड के नंबर्स दिए थे खाली की दिस इज हाउ द नंबर्स आर राइजिंग एंड इट इज बाउंड टू क्रिएट अ ह्यूज क्राइसिस एंड आफ्टर दैट वी सॉ व्हाट हैपेंड इन इंडिया इन द लास्ट फ्यू लास्ट फ्यू मंथ्स बट वन ऑफ द ट्वीट्स वाज व्हेयर आई हैड जस्ट जोक्ड अबाउट योगी आदित्यनाथ एंड इट वाज यू नो समटाइम्स वी जस्ट टू लाइटन द मोमेंट वी क्रैक अ फ्यू जोक्स और से समथिंग फनी एंड रमजान तब शुरू ही हुआ था और योगी आदित्यनाथ को कोविड का टेस्ट पॉजिटिव आ गया था तो मैंने मजाक किया कि देखो रमजान के शुरू में तो हमें बताया जाता है कि शैतान को बंद किया जाता है तो ये योगी आदित्यनाथ आइसोलेशन में चला गया तो ये तो वैसी बात हो गई सो इट जस्ट अ जोक हम तो कभी कभी बच्चों को भी हम बोलते हैं शैतान है तो इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट ने ट्विटर को लिखा था कि योगी आदित्यनाथ सपोर्टर्स आर दे हैव टेकन ग्रेट ऑफेंस की उनके लीडर को मैंने शैतान बोला है सो ऐसी तो <laughs> 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 डेटा फ्रॉम ऑल कंट्रीज और ऑन दी जहां पे वो ऑपरेट करते हैं आपने कहा ना कि वो अलग अलग जगह ऑपरेट करते हैं तो इट डिपेंड्स ऑन द ज्यूरिस्डिक्शन अगर आपका so, एक एक चीज तो ये है कि आपका अकाउंट रजिस्टर्ड कहां पे है सो फॉर एग्जांपल सम कंपनीज दे आर रजिस्टर्ड इन इंडिया फॉर एग्जांपल यू मे हैव फेसबुक इंडिया एंड यू मे हैव फेसबुक यूके सो यू आर रजिस्टर्ड आउटसाइड तो जिस कंट्री की ज्यूरिस्डिक्शन आती है उन पे भी डिपेंड करता है इसमें सो इफ आई एम रजिस्टर्ड इफ आई हैव एन अकाउंट से इन द यूके you can make a facebook account using your phone number whereas in india you cannot use just your phone number in fact sometimes in india they ask you to upload an identity document also aap yahan pe kuch log jo you may have experienced this as well sometimes they ask you ke koi bhi id document upload karne ke liye jo uk mein nahi puchte hain kabhi uk mein aap random phone number le sakte ho aur yahan pe to phone sim card lene ke liye koi id bhi nahi chahiye hota hai main abhi dukaan mein ja sakta hu i can pick up any sim card no id no driving license no photograph proof no address proof kuch bhi liye bagair i can go i can make a an account so that different countries have different uh, mechanisms on this so i can have an account over here but if i were in india then the indian law will apply to aap kis territory mein ho kis ka ip address use kar rahe ho us sab pe depend karta hai ye uh, generally if you are abroad they cannot access your data directly but most countries have partnership treaties with different countries especially on terrorism aur terrorism kya hai aur kya nahi hai ye prove karna bahut mushkil hota hai to har country agar inke relations acche hain to wo data share karte hain aapas mein uh, and uske baad agar unko lagta hai ki dekho agar if they have to punish someone you may have to extradite the person but till date even though uk and india have an extradition treaty there is no one who has ever been extradited ek there is just one person a gujarati i think he was a businessman or something in the uk ek hi insaan isko ne extradite kiya hai is tarah se it's so it's rare that they will uh, extradite but they do share data and the uk government understands that sharing information is not uh, going to cause harm because they are investigating a crime but what the the lacuna or the mistake in this is that when you share my data it doesn't just put me at risk it also puts my family which is in kashmir i have cousins i have uncles aunts parents everyone will be at home to unko bhi target kiya ja sakta hai so this is how pressure gets built up eventually but uh, whether you are anywhere in the world data doesn't remain hidden through one channel or the other if they want to access it they will reach out to either the local jurisdiction or directly themselves or if they really really desperately want your data that bad they can even hack your through whatsapp and uh, in fact i often tell people that you know even if you are using signal or telegram it doesn't really keep your data secure if you have whatsapp on your phone through whatsapp your gallery is accessible so whatever you are downloaded from signal it can also be accessed so if you really want to protect your data you should be using separate devices for any of your sensitive work and 
for other work you can use normal whatsapp and everything else uh, but you have to avoid facebook messenger google anything that records you know jab bhi aap baat aap kabhi aap mein se jin logon ke paas iphone hoga aap kabhi dekho ki iphone kitna sensitive uska mic hota hai wo room ke kisi bhi kone se sab kuch sun leta hai so it records everything you are speaking so you have to stop using those kind of devices and not just you all your friends anyone who is who you are chatting with they should not have these apps on their phones so if you are that if you're doing that kind of sensitive work but otherwise if you're just sharing links with your friends you know to generally to kashmiri whatsapp groups hote hain unme to to be very brutally honest koi khas kaam hota nahi hai it's just people sharing links again and again there's no real planning bahut bahut kam groups hain aise jinme actual kaam kiya ja raha hai maximum groups mein we just share information which is not us pe aapko koi pakdega nahi ki aapne link share kiye kuch or oh, it's only when something more some planning some protest something you're you're done then some action can be taken but otherwise it's usually your your safe especially if you're abroad so it abroad you are uh, much safer than you are anywhere so in in these kind of countries like the UK the US kyunki yahan pe right to protest ko kafi protect kiya jata hai you can protest even against the queen if you want no one's going to say anything par mujhe yaad hai jab august 15 ko yahan pe protest ho rahe the तो मेरे कुछ दोस्तों ने वीडियोस मुझे भेजे थे और मैंने आई शेयर देम विद माय फैमिली तो वहां पे वो मोदी को गालियां मार रहे थे कुछ एंड माय माय यंगर ब्रदर माय यंगर सिस्टर शी कॉल्ड मी एंड शी आस्क्ड मी के मतलब इस पे बैठ के इतने ओपनली इसको इस तरह गालियां मार रही हैं बिकॉज़ इट्स वेरी इट फील्स सो फ्री ओवर हियर कि आप ओपनली कुछ भी बोल सकते हो यू नो द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट माइट इवन अटेंड योर प्रोटेस्ट परसों यहां पे पैलेस्टाइन पे प्रोटेस्ट हुआ था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जर्मी कोब्रेन who was the he was the, he was running for prime minister in the previous elections so he came and attended the protest also jab ki bas student organized protest hai so things are very accessible yahan pe ye sab cheeze karna kafi aasan hota hai aur jo bahar se jab log dekhte hain unko lagta hai ki ye shayad bahut mushkil hoga ya koi bahut badi cheez hogi but it's actually not that difficult it's not as bureaucratic over here as things are back home थैंक यू वेरी मच मिर्जा साहब आपने इन्फॉर्मेशन शेयर की थैंक यू वेरी मच शेयर नहीं किया गया तो कोई बड़ी क्रिमिनल एक्टिविटी हो सकती है उनकी जूरिस्टिक्शन में जनरली वहां पे शेयर किया जाता है और कुछ कुछ डेटा ऐसा होता है वो वो कहीं पे उनको डिक्लेयर नहीं करना है बिकॉज दिस इज ऑल बिटवीन इंटेलिजेंस नेटवर्क इट्स नॉट दैट द सर्विस प्रोवाइडर हैज टू शेयर इट द इंटेलिजेंस नेटवर्क इन इट सेल्फ शेयर इट सो ओवर देयर देर आर एक्सेप्शन but generally speaking uh, you are not allowed to share data without consent uh, for third parties but jo hi aap inke terms and conditions ko sign up karte ho unme us pe hota hai ki if if you are if you are if there is suspicion that you are involved with uh, terrorist activity or some activity like that your data can be shared you can be monitored also to agar koi for example germany mein if someone denies the holocaust it's illegal so you will be monitored ki aap kya bol rahe ho apne tweets pe whereas in india there is no law which prohibits denying the holocaust so you can deny it in india and you won't be surveilled or monitored for that but if you do it in germany you will be it varies matlab ye fir aisa ho gaya ki jo definition of who defines terrorism in this case is it like gdpr has set their own No, it's the local जो जूरिस्टिक्शन होती है उनमें अपना अपना उसका अपना एक क्राइटेरिया है हर जगह पे फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक एट फ्रीडम ऑफ स्पीच एवरी कंट्री हैज अ डिफरेंट थ्रेश होल्ड ऑफ वॉट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच इफ यू लुक एट जनरल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑल्सो फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया यू आर नॉट अलाउड टू मेक हेट स्पीच ऑनलाइन ऑल दो पीपल डू एंड अप डूइंग इट एंड दे आर दे गेट अवे विद इट ऑल्सो बट लीगली यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट वेर इज इन सम अदर कंट्रीज फ्रीडम ऑफ स्पीच can even extend to protection of hate speech ki aap hate speech bhi kar sakte ho ek had tak and that also comes within your freedom of expression so it differs har country ka apna apna isme interpretation hai and the so service the, provider ha the service is like jaise aapka aapka case is like you are covered under gdpr so you are in that country to aap aapki jo hai wo definition usi country ki apply hogi na हाँ बट दे कैन ब्लॉक दो टेक दम डाउन इन देयर होम कंट्री सो पीपल फ्रॉम इंडिया विल नॉट बी एबल टू एक्सेस दम सो दे कैन एनफोर्स इट फॉर देयर ओन जूरिस्टिक्शन 
I got it. Thank you. Thank you very much. Thank you. Ah, I, 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 Hello. Uh, I think uh, she is reconnecting. Look, her voice clear not. जी आप बोले हैं आप आर यू एबल टू हेयर नाउ हाँ अस्सलाम वालेकुम आवाज आ रही है आपको मेरी जी जी बिल्कुल आ रही है अच्छा थैंक यू अच्छा मुझे थोड़ा सा डेटा से वो I'm just changing the subject, लेकिन because आई आप लॉयर हैं मिर्जा भाई तो मैंने सोचा कि related है तो पूछ लेती हूँ मैं कि जैसे देखिए पेलेस्टाइन में इलीगल सेटलमेंट्स हुई हैं और that's a crime under United Nations charter as well if I am not wrong तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि अब अगर इंडिया इस तरह से कुछ करना चाह रहा है जो कि नजर आ रहा है कि it's been happening. So, uh, is there any way to raise the voice in criminal court about it before? I mean, preemptively. Is there any legal? Is there any? Yeah, yeah. The yeah. 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 first thing is that any kind of forced migration or any kind of demographic change or any illegal settlement. This is a war crime. It is called the Rome Statute. It is called a war crime. So, the first thing is that does international law mean a crime? In that, yes, international law accepts it to be a war crime. The second thing is that what we are involved in those countries, which regions are involved, have they ratified the Rome Statute? And have they ratified the Rome Statute? They have to ratify it too. And India has been very diligent in uh, excluding any third party jurisdiction. If I say non-legal language, it means that if the international court has to establish its jurisdiction on India, it has to accept that we have to accept the jurisdiction of the international court. And they have excluded it in every issue. Except in those issues where they accepted themselves. For example, when Kulbushan Jadav ka case hua tha, jisko Pakistan ne, he was a he was an Indian spy and he had been caught in Pakistan. So consular access ke ek issue pe India ne ICJ me international court me case kiya tha. So for for limited cases, India accepts the jurisdiction of the international court, but generally it does not. Ab Palestine ka agar example lenge ya Rohingyas ka example lenge. So Myanmar has not ratified the convention for international court's jurisdiction. But that case is why it went to the international court because it was through Bangladesh. The refugees came from Myanmar, the moment they entered Bangladesh. And Bangladesh is a signatory to international court's jurisdiction. So through Bangladesh it could be taken to the international court. In this case, one issue was that Kashmir is an internationally recognized state or a region. And Kashmir is not an international recognition as a country, as a nation state. And in the international court, there are only nation states. You cannot go without being a nation state. So that's why the Rohingya case was taken to Gambia in the international court. So if there is an international body, an internationally recognized nation state, 
दे कैन टेक द केस एंड दे कैन आर्ग्यू फिर उसके बाद हम जूर की बात करेंगे बाकी बाकी चीजें आएंगी इनफैक्ट इस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है पैलेस्टाइन का इट्स कॉल्ड द वॉल दीवार द वॉल केस उसका नाम है इन विच द इंटरनेशनल कोर्ट हेड हेल्ड दैट यू कैन नॉट डेमोलिश स्ट्रक्चर इन ऑक्यूपाइड टेरिटरी तो जो ऑक्यूपाइड टेरिटरी है वहां पे आप कोई भी बिल्डिंग आप चेंजेस नहीं कर सकते हो वहां पे अनलेस इट इज एब्सोल्यूटली नेसरी की बिल्कुल लाजमी था तब तक आप वहां पे कोई चेंज नहीं कर सकते हो बट उसके बावजूद भी इसराइल ने ऐसे काम किए हैं उन्हें डेमोलिश किए हैं उन लोगों के घरों के जो ऑक्यूपाइड टेरिटरी है तो ये मेरे कहने का मतलब इसमें यह है कि अगर इंटरनेशनल कोर्ट ने जजमेंट दे भी दी हमारे हक में उसका मतलब ये नहीं है कि हिंदुस्तान को रोका जाएगा जिस तरह से इसराइल को भी नहीं रोका जाता है क्योंकि इंटरनेशनल लॉ की एनफोर्सबिलिटी का कोई तरीका नहीं होता इंटरनेशनल लॉ को मानना ये बस इट इज जस्ट अ जेंटलमैन एग्रीमेंट कि अगर कानून ने ऐसा बोला तो मैं मान लेता हूं बिकॉज जैसे आपके इन योर रेस्पेक्टिव कंट्रीज आप कानून को इसलिए मानते हो क्योंकि उसको पीनल सैंक्शन है अगर आपने नहीं माना तो पुलिस वाला आके डंडा मारेगा या आपके ऊपर फाइन लग जाएगा जबकि इंटरनेशनल लॉ में ऐसा होता नहीं है इन इंटरनेशनल लॉ यू कैन ओनली बी चार्ज विद एन ऑफेंस इफ यू कमिटेड अ क्राइम बट यू मे नॉट नेसेली बी पनिश्ड फॉर इट अनलेस कंट्रीज आर विलिंग टू अप्लाई सैंक्शन ऑन यू If countries impose sanctions on you, or if countries go to war with you, that is the enforceability of international law, and that is very rare, very difficult to uh, to do. But it does give us a moral standing. अगर international court ने ऐसा बोला कि जो India ने demographic change किया ये illegal है, क्योंकि कश्मीर को international terms में जो international uh, courts हैं या even United Nations हैं, they are not referring to it as an occupied territory. They are referring to it as a disputed territory at best. या वो रेफर करते हैं पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर यूनाइटेड नेशन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें वो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर का जिक्र नहीं करते हैं तो वो इसलिए है क्योंकि कोई लीगल फाइंडिंग नहीं है देर हैज टू बी अ लीगल फाइंडिंग विच से कोर्ट हैज टू से दिस इज एन ऑक्यूपाइड टेरिटरी उसके बाद फिर डिस्कोर्स बनता है ठीक है अगर ये एक ऑक्यूपाइड टेरिटरी है तो हिंदुस्तान का क्या हक है वहां पर कुछ काम करने का और क्या रुकावटें हैं वट इज वट आर द ऑब्लिगेशन ऑन देम एंड वट आर दे स्टॉप वट कैन दे बी स्टॉप फ्रॉम डूइंग सो दैट फाइंडिंग हैज टू फर्स्ट बी एस्टेब्लिश्ड तो ये तो बिटवीन अस वी नो वट इज ऑक्यूपाइड एंड वट इज नॉट बट फॉर एन इंटरनेशनल परस्पेक्टिव द कोर्ट हैज टू फर्स्ट से दैट येस दीज आर ऑक्यूपाइड टेरिटरीज सिमिलरली इन पैलेस्टाइन इफ जो पहले द फर्स्ट डिविजन बिटवीन पैलेस्टाइन एंड इसराइल जो प्रपोज किया गया था टूडे इसराइल ओन्स एंड ऑक्यूपाइज फार मोर टेरिटरी देन दैट बट इवन इंटरनेशनली दो रीजन आर कॉल्ड ऑक्यूपाइड टेरिटरीज सो दे हैव टू बी रिकग्नाइज बाई सम कोर्ट और सम इंटरनेशनल बॉडी द यूनाइटेड नेशन हैज टू पास अ रेजोल्यूशन विच इज देन वोटेड अपॉन बाई मेनी कंट्रीज एंड दे विल ऑल अफर्म टू से दैट दिस इज एन ऑक्यूपाइड टेरिटरी Until that happens, calling a region occupied is just a political, a political position. है कि हम मानते हैं कोई region occupied है, but it is not a legal position until the court has ratified it or until the United Nations has passed a resolution on that, which has not happened in our case. तो ये कुछ खामियां हैं हमारी struggle में, जिसकी वजह से हमें international recognition नहीं मिल रहा है उस तरह से जिस तरह मिलना चाहिए, और यही successes हुई हैं Palestine की struggle में. पैलेस्टाइन की स्ट्रगल इसलिए सक्सेसफुल नहीं है कि उसमें हर मुसलमान को पता है क्या हो रहा है वहां पे वो इसलिए भी सक्सेसफुल है क्योंकि उनने अपना लीगल और पॉलिटिकल जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है इंटरनेशनल लीगल काम जो उनका है उनने बराबर किया है एंड दैट्स वेयर वी आर लैकिंग थैंक यू सो मच भाई इज देर पॉसिबिलिटी इफ देर इज अ गवर्नमेंट इन एग्जाइल uh comes into being to represent kashmir and then they can uh, proclaim i don't think it stand uh, although but they claim as uh, representing the people and they can take it to international criminal court and uh, uh proceed from there other than state hypothetically it is possible but it is difficult to prove legitimacy ki agar koi bhi international group khada ho ke bolta hai ki hum government in exile hain what on what basis do you prove legitimacy because people have not voted for them so hypothetically speaking it is possible to create a government in exile and they can say that we are the real government as there is in many places 
इन द वर्ल्ड वेन दे आर कूज दैट टेक प्लेस फॉर एग्जाम्पल अभी म्यांमार में कू हुआ था कुछ दिन पहले तो जो उनकी सिविलियन गवर्नमेंट है मिलिट्री मिलिट्री ने कू किया सिविलियन गवर्नमेंट केम टू लंडन एंड सेट दैट लुक वी आर द रियल गवर्नमेंट सो यू टॉक टू अस फिर यहाँ पे एम्बेसी को भी एक एम्बेसी थी उसको भी अंदर से ही मतलब दे हैड ऑक्यूपाइड द एम्बेसी फ्रॉम इन साइड and the the ambassador the, the who had the embassy over here he was locked out outside the embassy and then you have to establish legitimacy which who is the legitimate government in that case is it the government that has been elected on the ground which is usually the mainstream parties national conference pdp or is it this government in exile and for that there are various mechanisms to establish usme ek tarika ye hota hai boycott ka which is where boycott politics plays a role that people have boycotted elections of the government which is saying it represents people on the ground so when you have 1% 2% voting they lose legitimacy so uski bhi ek ahmiyat hai fir but again to prove legitimacy without having elections is very difficult so then it becomes a moral legitimacy but not necessarily a legal legitimacy which still has some value और अक्सर जो ट्रीटीज साइन की गई होती हैं वो मॉरल लेजिटिमेसी वाली गवर्नमेंट्स के साथ ही होती हैं दे आर रेयरली विद इलेक्टेड गवर्नमेंट्स बट इट्स अ वीकर पोजीशन द आइडियल पोजीशन इज वेयर यू हैव अ वोट फॉर अ गवर्नमेंट इन एग्जाइल एंड देन दैट बिकम्स अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट can i ask one question may maybe it's a maybe it sound like a foolish question like in why is kashmir uh, makpuza kashmir still not recognized as a occupied state as a occupied place land i it's not a foolish question at all in fact it's a very good question uh, and this is one of the biggest weaknesses in our struggle देखिए इंडिया ने हमेशा लीगल तौर पे अपना केस रखा है कि हमने तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया तो इसलिए हमारा तो लीगल राइट है बट इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में अगर हम पहली बात तो यह है कि डू वी इवन एक्सेप्ट इट्स लेजिटिमेसी बिकॉज द महाराजा ही देर वॉज अ रेबेलियन अगेंस्ट हिम ही डू नॉट हैव लेजिटिमेसी टू रूल ही ऑलरेडी फ्लैड फ्रॉम कश्मीर सो ही हैज लॉस्ट हिज सॉवरिटी एक लॉस्ट सॉवरिन के पास क्या हक है कुछ भी साइन करने का तो उसमें पहले ही बहुत इश्यूज हो जाते हैं बट अगर हम उसको मान के भी चलते हैं कि ये ये लीगल इंस्ट्रूमेंट है उसके तो दो हिस्से थे ना कि वो तो लोगों को उसके बाद डिसाइड करना था कि हमें प्लेबिसाइड करना था या रेफरेंडम करना था वो भी कभी हुआ नहीं था तो इसमें मल्टीपल इश्यूज आते हैं बट ऑन द फर्स्ट इंस्टेंस इंडिया सेज दैट देखो जो हमारे पास आया है कश्मीर का हिस्सा ये तो लीगली आया है हमने इंस्ट्रूमेंट साइन किया है और उसके बाद पाकिस्तान ने they they have sent in troops and they are the ones who are uh, violating so that's their that's the indian position so this which is which is where it it becomes uh, incorrect legally because they are not saying that look the plebiscite has never been allowed to be held by the indian government they have consistently stopped it on one pretext or the other and now they have even violated their own instrument just pe wo bolte hain ki hamara legal claim tha kashmir pe ki agar hum instrument of accession ko hi maan ke dekhe उसमें तो इनको खाली डिफेंस कम्युनिकेशन और फॉरेन अफेयर्स का हक था तो उनको किसने हक दिया मर्जर करने का तो ये लीगल राइट कहां से आया सो टुडे इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन वेयर एन इंटरनेशनल केस कैन बी फाइल एंड यू कैन गेट अ वर्डिक्ट टू से दैट देयर इज नो लीगल राइट फॉर द इंडियन आर्मी टू बी इन कश्मीर बट अर्लियर इट वुड हैव बीन हार्डर टू प्रूव दैट स्पेशली विद शिमला अकॉर्ड विद ऑल द अदर सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट दैव टेकन प्लेस बट टूडे दैट्स नॉट द केस so what's required is for an international body um, a, a, a country recognized which has ratified the conventions of jurisdiction of the international court they have to file a case us tarah se finding aayegi to ye do tarike karne ka ya to aap un mein resolution ke through isko uh, accept karaye ki ye ek occupied territory hai ya fir international court ke through karaye to jab general consensus ban jata hai international bodies ka उसमें ही फिर इंटरनेशनल लॉ बन जाता है सो फॉर एग्जांपल ऑन पैलेस्टाइन जब वोट्स होते हैं यूएस इसराइल और एक दो कंट्रीज को छोड़ के उनके साथ कोई वोट नहीं करता इसराइल के फेवर में मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड हैज नाउ कम टू द कंसेंसस दैट व्हाट इसराइल इज डूइंग इज रॉन्ग इनफैक्ट अभी तो परसून ने इस पर भी वोट किया था कि दे शुड सेंड इन एन इन्वेस्टिगेटिव बॉडी विच विल लुक इन टू वॉट इज हैपनिंग इन द ऑक्यूपाइड टेरिटरीज ऑफ पैलेस्टाइन बट इंडिया एबस्टेन फ्रॉम दैट वोट एंड मेनी अदर कंट्रीज they they also um, they voted in favor of sending the body over there so similarly kashmir ke upar 
जब जैदी वेन ही वॉज द कमिश्नर ऑफ द ह्यूमन राइट्स बॉडी ही हैड फाइल ही मेड टू रिपोर्ट ऑन कश्मीर कि कश्मीर में क्या हो रहा है एंड सब्सिक्वेंट दो टू रिपोर्ट the लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप इज दे शुड बी शुड बी अ वोट रेजोल्यूशन इन दूनाइटेड नेशन की देखिए हमारी दो रिपोर्ट आई है कश्मीर पे ये ये ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है वहां पे इंडियन गवर्नमेंट ने हमें एक्सेस नहीं दिया सो वी वॉन्ट टू कंडक्ट एन इन्वेस्टिगेशन एंड देन द रेजोल्यूशन गेट्स पास तो इस तरह से इंटरनेशनल कंसेंस बनाया जाता है जो कि हमारे केस में नहीं किया गया है फॉर वट एवर रीजन इट मे बी बट इट इज नॉट है Thank you so much, Bell. Thank you. I will never come on negotiations or whatsoever. We have to kneel down uh, somehow. Uh, India to uh, that somehow is like very multi-pronged strategy. Even Pakistan has to decide. along with china and other countries jab tak we are not going to make uh, force india to uh, uh, to come on the terms ke isko resolve kare issue ko aur isme international will shamil nahi hogi it's highly unlikely ke there will be any decision aap ya to apni taakat se lete hain ya aapka international uh, aisa mahol bana hota hai to pata nahi ab uh, jo uh, aapne baat ki thi ke state karna cha rahi hai magar I don't see that there is much more risk involved in that. Then India will drum beat again. के हम हमें morally भी हमारी victory होगी. तो उसमें lose करने को बहुत कुछ है, हासिल करने को कम है. अभी recently South America में. south america in uh, there was venezuela i guess so there was a government already but uh, america canada all countries they they decided uh, one candidate of their choice so jab inki dil hota hai to ye ya kisi ko inhone support karna hota they do go for it when they like accepted you in resolutions in a way they uh, i guess have you know denied uh, accession to uh, you in resolution say override hota hai accession jo instrument of accession hai na that in itself was never meant to be a permanent document accession is just temporary subject to reference of the people तो यूएन रेजोल्यूशन तो ऑफ कोर्स इट विल ओवर राइड क्योंकि यूएन रेजोल्यूशन बोल रहा है कि हमें रेफरेंडम करना है वेबसाइट करना है सो इट डेफिनेटली ओवर राइड बट इवन एक्सेशन इट सेल्फ वॉज नेवर मेंट टू बी अ परमानेंट डॉक्यूमेंट इट वॉज ऑलवेज गोइंग टू बी अ रेफरेंस एंड वो ही ऐसी इंडिया की आर्ग्यूमेंट में ये होती है कि बहुत सारे और स्टेट्स है जिनने एक्सेशन किया माइसोर ने एक्सेशन किया और भी जो पिंसली स्टेट्स थे उनने भी तो एक्सेशन किया तो जब उनको हम ये हक नहीं देते हैं प्लेबसाइट का तो आपको क्यों देंगे और उसमें प्रॉब्लम है भाई बात इतनी है कि उन लोगों ने मांगा नहीं वो लोग खुश हैं इसके साथ या उनको अपने हक दे आर ओके गिविंग अप देयर राइट्स राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन तो हर किसी का हक है बट अगर मैसूर के लोगों को नहीं चाहिए अपना राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन उसमें आप क्या कर सकते हैं बट हमें चाहिए तो <laughs> बात इसमें इतनी सिंपल सी है सो वेदर देर इज यू रेजोल्यूशन और देर इज नो यू रेजोल्यूशन वेदर देर इज एक्सेशन और देर इज नो एक्सेशन राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन इज अ बेसिक राइट विच ऑल पीपल है चाहे आपका मतलब अभी स्कॉटलैंड का देख लीजिए स्कॉटलैंड ने किया ना यहाँ पे रेफरेंडम यूके में देखिए उनको अलग होना था यूनाइटेड किंगडम से दे लॉस्ट द रेफरेंडम बट देर वाज नो यूएन रेजोल्यूशन फॉर स्कॉटलैंड देर इज नो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन फॉर स्कॉटलैंड तो इंस्ट्रूमेंट हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता ये एक बेसिक ह्यूमन राइट है जो ही ये साबित हो जाता है कि ये एक इंड्योरिंग डिमांड है जो बहुत सालों से चल रही है और इस डिमांड को पॉपुलर सपोर्ट है लोगों का पब्लिक सपोर्ट है that means you have to have a referendum soon or later because the alternative is that you have to go to war with those people whom you are calling your own and no country goes to war with its own people but india is an exception to that and india is not just at war with kashmiris but with many many groups of peoples who are inside it मैं 
बड़ा करेक्ट किया मुझे दे आर नॉट इवन प्रो इंडिया दे आर एंड प्रो दिस एंड प्रो दैट जहां पे मतलब मगर ये सजाद लोन मैं बहुत परेशान हुआ हूँ कि सजाद लोन भी दिल्ली में है एल जी भी दिल्ली में है और उसका क्या नाम है अल्ताफ बुखारी भी दिल्ली में है ये को, ये कौन सा वट काइंड ऑफ थ्री स्टूडियो आर दीज इनका एक अलग ही लेवल है लाइक सजाद लोन इज ए क्लासिक एग्जाम्पल लाइक वॉट ही स्टार्ट एंड वॉट ही एंडेड अप इनसे अच्छा मैं जो ये है ना जमील भाई जी इनको असल मतलब एटलीस्ट दे हैव क्लियरिटी एग्जैक्टली व्हाट दे आर ओपन एंड ऑनेस्ट ओह यस दे आर ओपन एंड ऑनेस्ट दे आर क्लियर आई मतलब इन अ वे आई एडमायर देयर दिस एस्पेक्ट ये नहीं है कि मुसलमान भी है कोलैबोरेटर भी है ये भी नहीं ये दैट ठीक है बस क्लियर क्या कहते हैं कि इट इज बेटर टू हैव अ वाइज एनिमी देन टू हैव अ फूलिश फ्रेंड एग्जैक्टली Chalo it's coming up to nearly what is it 36 hours that i have not slept so i'm going to try and get some sleep oh you need like you are, you are being busy with the marathon session aim uh, for you know longer longer times of sleep i rest kare yeah inshallah i'm still getting these messages ab to main shayad phone bhi band karunga I'm still getting messages. Yeah, कोई खबर है कोई खबर है मैं रात को कोई कौन खबर भेज